চার দিনের সরকারি সফরে এখন ইতালির পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দেবেন বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিপর্যস্ত চীন নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারশো পঁচিশ আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে বিশ হাজার এবং ঝর্ণা নদী আর পাহাড়ের দেশ বান্দরবানের থানচি ব্যস্ততার জীবনে প্রশান্তি পেতে ছুটে যাচ্ছেন পর্যটকরা স্বাগত এসে নিজ প্রিয় দর্শক আপনাদের সঙ্গে আছে আমি আসান হাবিব এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিউসেফ কোতের আমন্ত্রণে চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ইতালির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে রোমের উদ্দেশ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ভিভিআইপি বিমান যাত্রা করে সফরকালে প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল জিউসেফ কোতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন দুই শীর্ষ নেতা সম্মেলনে দ্বিপক্ষীয় সার্বিক ইস্যুগুলোর পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন বলে আশা করা হচ্ছে সফরকালে ঢাকা ও রোমের মধ্যে তিনটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানটি স্থানীয় সময় বিকেল সোয়া চারটায় রোমের ফিয়া মিসিনো বিমানবন্দরে অবতরণ করবে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন ও কুয়াকাটায় কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশ নিতে দুই দিনের সফরে আজ বিকেলে পটুয়াখালী যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত পুরো পটুয়াখালীবাসী রাষ্ট্রপতির আগমনকে কেন্দ্র করে নতুন সাজে সেজেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সড়কে সড়কে শোভা পাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবি সম্বলিত প্লাকার্ড আর ফেস্টুন এদিকে রাষ্ট্রপতির আগমন ও সমাবর্তন সফল করতে সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার কথা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ এর আগে কুয়াকাটায় কয়েকটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন রাষ্ট্রপতি চীন জুড়ে ছড়িয়ে পড়া প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশটিতে মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে এখন পর্যন্ত চারশো পঁচিশ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরা আক্রান্তের সংখ্যাও বিশ হাজার ছড়িয়েছে চীন ছাড়া করোনা ভাইরাস ছড়িয়েছে অন্তত চব্বিশটি দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা আক্রান্ত হতাহতের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি হবেই প্রদেশের উহান শহরে ওই শহর থেকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণঘাতী এ করোনা ভাইরাস এর আগে সোমবার তিনশো একষট্টি জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায় নতুন করে এই সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যাও এরই মধ্যে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় বৈশ্বিক জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকৃতির অকৃপন দান পাহাড় নদীয়ার সবুজে ঘেরা পার্বত্য জেলা বান্দরবান যেখানে প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরেছে আপন মহিমায় এখানকার প্রাকৃতিক পাথুরে নদী তার দুপাশে দিগন্ত ছোঁয়া পাহাড়ের প্রাচীর আর ঝর্ণার অপরূপ দৃশ্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের বান্দরবান প্রতিনিধি নুরুল কবিরকে সাথে নিয়ে সুজন আচার্যের ক্যামেরায় পার্বত্য কন্যা বান্দরবানের নৈসর্গিক সৌন্দর্য তুলে ধরছেন কাজী মাহফুজুল হক আজ দেখুন তার প্রথম পর্ব বান্দরবানের থানচি উপজেলার উঁচু উঁচু পাহাড়ের বুক চিড়ে প্রবাহমান সাঙ্গু নদী তবে পর্যটকদের কাছে পাথুরে নদী হিসেবে অধিক পরিচিত এটি উপজেলা সদর থেকে ছোট ছোট নৌকায় করে নদী পথে উজানের দিকে বারো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিলেই তিন্দু ইউনিয়নে দেখা মেলে নদীর মাঝখানে ভাসমান রাজা রানীর সংসার মূলত স্থানীয়রা এই বড় পাথর দুটির নাম রেখেছেন রাজা ও রানী আর এখান থেকে পর্যটকরা ফিরে আসতে চায় না বাংলার নায়াগ্রা খ্যাত নাফাখুম ঝর্ণা কিংবা রেমাকরির মায়াবি আহ্বানে সাড়া না দিয়ে এই নৌকা ভ্রমণ এবং রেমাকরিতে রাত্রিযাপনের সময়টা অসাধারণ যা পর্যটকরা এখানে একটি দিন সময় কাটিয়ে না গেলে বলার মতো না অপূর্ব দেখতে আমরা এটা দেখতে দেখতে এনজয় করতে করতে গেছি ভালো লাগলো প্রকৃতির মধ্যে এই 
অপার সৌন্দর্য দেখে আসলে আমরা মুগ্ধ দুর্গম পথ হলেও এখানকার নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে বছর জুড়ে আসতে থাকা পর্যটকদের আনন্দকে নির্বিঘ্ন করার পাশাপাশি এই পর্যটন স্পটটিকে আরো বেশি পর্যটক বান্ধব করা হবে জানালেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী ঐতিহ্য বা এটাকে আমরা নষ্ট করতে যাচ্ছি না বাট আর একটু নৌ চলাচলের জন্য একটা সহজ করার জন্য চেষ্টা করতেছি আমরা আর আমরা একদম স্পটের মধ্যে আমরা গাড়ি বা এই ধরনের যোগাযোগ সহজে করব না কারণ ওই পরিবেশটা সুন্দর থাকুক প্রচুর অতিথিরা বা পর্যটকরা সেখানে যাচ্ছেন তো সুন্দর পর্যটন আর আস্তে আস্তে আরও উন্নতি হবে তখন হয়তো আরও বেশি যাবে আর কি শীত কিংবা বর্ষা নয় পুরো বছরই পাহাড়ি এ জেলায় প্রকৃতি নিজেকে মেলে ধরেছে আপন সাজে তাই তো প্রতি বছরই উঁচু উঁচু পাহাড় সবুজের সমারোহ আর পাথুরে নদী দেখার জন্য পর্যটকরা ছুটে আসেন এখানে বান্দরবানের তিন্দু থেকে কাজী মাহফুজুল হক এশিয়ান টেলিভিশন প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে নেছি সংবাদ বিরতি ফিরছি একটু পর ততক্ষণ সঙ্গে থাকুন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি গতকাল বিকেলে রাজধানী শের বাংলা নগরে বাণিজ্য মেলার মাঠ প্রাঙ্গনে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন এবারের মেলা চলাকালীন রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য মেলা কয়েকদিন বন্ধ থাকার কারণেই এ সময় বাড়ানো হয় তিনি বলেন এর ফলে মেলায় অংশগ্রহণকারী ব্যবসায়ীরা তাদের সকল চাহিদা পূরণের সময় পাবে এছাড়া আগামী বছর পূর্বাচলের ছাব্বিশতম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী ভোলায় ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ছে ইলিশ তাই রূপালী ইলিশে ছয়লাভ বাজার এ নিয়ে সবশেষ আরও খবর জানাতে ভোলা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মোহাম্মদ অনিক অনেক আমরা জানি যে রূপালি ইলিশে সয়লাভ বাজার তো ইলিশ তো প্রচুর পরিমাণ ধরা পড়ছে দাম আর বেচে কিনা আপনি কেমন দেখছেন জানাবেন শীতের মৌসুমটা এই মৌসুমে কিন্তু মাছ পড়া একেবারে কথা না কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে রূপাল ইলিশ ধরা পড়ছে জেলেদের জালে তবে আমি কিছুক্ষণ আগে যে মৎস্য কর্মকর্তার সাথে কথা বলছি মৎস্য কর্মকর্তা আমাকে যেমন কি জানিয়েছে তারা হচ্ছে যে बारो जन गुलीबिध ইলিয়াস কে হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক এই ঘটনায় আহত হয়েছেন র্যাবের তিন সদস্য ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র গুলি উদ্ধার করা হয়েছে চলতি মৌসুমে ফুলকপির ভালো ফলন হয়েছে লক্ষ্মীপুরে অল্প খরচে লাভ বেশি হওয়ায় ফুলকপি চাষ করে হাসি ফুটেছে এ অঞ্চলের কৃষকের মুখে খরচের তুলনায় লাভ বেশি হওয়ায় দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ফুলকপি চাষ চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত কপি সরবরাহ হচ্ছে দেশের বিভিন্ন জেলায় 
প্রতিনিধি জহিরুল ইসলাম টিটুর তথ্য ছবিতে আহসান হাবিবের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত নানা প্রতিকূল আবহাওয়ার মাঝেও লক্ষ্মীপুরে ফুলকপির বাম্পার ফলনে হাসি ফুটেছে কৃষকদের মুখে খরচের তুলনায় লাভ বেশি হওয়ায় বাড়ছে চাষাবাদের আগ্রহ কৃষকরা জানান একটি ফুলকপি উৎপাদন করতে তাদের খরচ হয় নয় থেকে দশ টাকা বাজারে চাহিদা ভালো থাকায় উৎপাদিত ফুলকপি প্রকার বেঁধে বিক্রি করে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা পাচ্ছেন তারা সবজি চাষে প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা এই অঞ্চলের কৃষকদের আগ্রহ আরো বাড়বে বলে মনে করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা নিরাপদ উৎপাদনের ব্যাপারে উৎসাহিত করি এবং আমাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে আলুর ফাঁদ ফেরমন ফাঁদ এবং বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল মেকানিক্যাল কন্ট্রোল ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে যাতে তারা ফসলটাকে বিষাক্ত না করে এই বিভিন্ন উপর অবলম্বন করে রোগবাল এবং পোকামাকড় দমনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত সবজি উৎপাদন করে সে বিষয়ে আমরা তাদেরকে প্রশিক্ষিত করে চলছি চলতি মৌসুমে লক্ষ্মীপুরে তিন হাজার ছয়শ হেক্টর জমিতে রকমারি সবজির আবাদ করা হয়েছে এর মধ্যে একশো সাঁত্রিশ হেক্টর জমিতে আবাদ করা হয় ফুলকপি চাষ চার দিনের সরকারি সফরে এখন ইতালির পথে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যোগ দিবেন বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে বিপর্যস্ত চীন নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারশো পঁচিশ আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে বিশ হাজার এবং ঝর্ণা নদিয়ার পাহাড়ের দেশ বান্দরবানের থানচি ব্যস্ততার জীবনে প্রশান্তি পেতে ছুটে যাচ্ছেন পর্যটকরা প্রিয় দর্শক এশিয়া নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্ত পরের সংবাদ বিকেল তিনটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সঙ্গে থাকবার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে